Ciao a tutti, io sono The Wizard of DOS19 e oggi parlerò dei nuovi requisiti di Windows 11 24H2. La nuova versione, uscita il primo di ottobre, ha introdotto tante novità e aggiunto un nuovo requisito. Oltre a quelli precedenti, che rimangono validi, come 4 GB di RAM UEFI con avvio protetto TPM 2.0, Ora necessita che la CPU supporti uno specifico set di istruzioni. Se non sono presenti il sistema operativo non si avvierà e non esiste alcun trucco software per bypassare questo requisito. La buona notizia è che si tratta di istruzioni introdotte nelle CPU di circa 15 anni fa, quindi ormai incluse in tutti i PC recenti. Per controllare di disporre dei requisiti obbligatori, ti consiglio di scaricare l'ottimo tool CPU-Z e verificare che nella sezione Istruzioni sia presente SSE 4.2 per Intel oppure SSE 4.2 e SSE 4A siano presenti per AMD. Se hai queste istruzioni potrai aggiornare alla nuova versione di Windows 11 con o senza i soliti trucchi. In caso contrario le opzioni sono due comprare un nuovo PC oppure installare una bella distro Linux come Xubuntu o Linux Mint che saranno sicuramente più performanti. Se al momento stai eseguendo Windows 11 23H2 sappi che sarà supportato fino all'11 novembre 2025 per le edizioni Home e Pro mentre fino al 10 novembre 2026 per Enterprise e Education dopo il quale Microsoft non fornirà più aggiornamenti di sicurezza. Inoltre la data di fine supporto per Windows 10 incombe, manca meno di un anno alla sua dismissione. Vedrò di realizzare una nuova guida su come installare Windows 11 con la nuova versione di Rufus, perché la procedura è leggermente cambiata. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e alla prossima, ciao!